Good day, dear students. Today we are going to study our um, lecture number 30 of our course, Total Quality Management. Uh, we're going to be studying about tools for quality planning. Now, in the previous uh, lecture, we were also uh, studying about the tools of quality planning, and we were uh, we had studied about uh, matrix diagrams and T diagrams and relation diagrams, in which at the end we were discussing about the QFD. Now, how QFD uh, is used as a tool in quality planning. So we did not complete that uh, in the previous lecture, so we are going to be continuing uh, studying about QFT in this lecture today. Now, a major uh, benefit of QFT is improved communication and teamwork among all constituencies in the production process, marketing and design, design and manufacturing, production and purchasing and suppliers. So, QFT jo hai, ek uska major benefit hai, sari um, improved communication mein and uh, teamwork mein among all the constituencies, jo ek production product mein jo process mein use hote hai sare. So, marketing and design bhi us mein aajata hai, thik hai, phir uske baad design and manufacturing bhi aajati hai, phir production aajati hai us mein, jis mein manufacturing and production, uh, production kisi product ka. And then after that, the purchasing and supplier as well. Now, this is a major improved communication system that uses teamwork for major benefits. Now, QFT allows companies to bring new products into the market sooner and to gain competitive advantage. Now, QFT is helping you to allow your companies to allow new products to take to the market quickly and to get a little competitive advantage. Now, QFT is an overall concept that provides a means of uh, translating customer requirements into appropriate technical requirements for each stage of uh, product development and production. और QFT जो है वो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है जो प्रोवाइड कर रहा है ऐसे मींस जो है जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि वो एक अप्रोप्रिएट और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और हर स्टेज जो है उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में ताकि वो उसकी इंप्रूवमेंट हो सके नाउ वॉइस ऑफ कस्टमर इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेटिस्फायर्स Delighters, exciters, and dissatisfies. Uh, what is what? Now, what part of a matrix that customers want uh, from a product? So, matrix, if we diagram, we see the voice of customer. Now, the voice of customer is what? What thing is delight, kari, excite, kari, what thing is dissatisfy? Kari hai. So, matrix diagram, the what ka, uh, part will be defined in that the customer's uh, need or his want is from a product. Se. So under QFT, all operations of a company or voice of processes are driven by the voice of customer rather than by top management or design engineer, engineer opinion. So QFT के अंदर अगर हम देखें तो सारे operations जो है company के या voice of processes जो है वो सारे driven है एक उस base के voice of customer क्या है customer ki kya want hai ya kya wo uski need hai rather ke hum usko judge kare ke wo top management ya uh, design jo hai engineer ka uski opinion ke upar judge kare so qft jo hai wo customer ki uh, want or needs ko discuss karta hai now technical features are translation um, of the voice of customer into technical language of trans uh, technical features agar hum uh, kisi cheez ka bolte kisi product ka to wo ek tarah se translation hai customer ki awaaz theek hai jo customer cha raha hai uh, usko hum technical language mein translate kar dete hain to wo technical features ban jate hain uske now these are the how part in the matrix so matrix diagram mein ye how part ke under aa jate hain a set of matrices is used to relate in every stage of production the basic planning document uh, that is called the customer requirement planning matrix. Or obviously, uh, ye set of matrices jo hai wo, uh, use kiya jata hai to relate um, 
हर स्टेज प्रोडक्शन की रिलेट करने के लिए ताकि एक बेसिक प्लानिंग हो सके डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट प्लान किया जा सके जिसको हम कह सकते हैं कि वी कैन कॉल इट द कस्टमर रिक्वायरमेंट प्लानिंग मेट्रिक्स नाउ बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर इट इज ऑफन कॉल्ड एज द हाउस ऑफ क्वालिटी और क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसको अक्सर हम हाउस ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं Now, building uh, it requires what, how, or uh, VOC or VOP relations. अब इसको build करना उसके लिए what or how या फिर VOC या VOP relations की जरूरत होती है ना वो क्या है First, उनमें क्या क्या चीजें आ जाती है उसमें आ जाती है identifying customer attributes. कस्टमर के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना देन आइडेंटिफाइंग टेक्निकल फीचर्स फिर टेक्निकल फीचर्स जो वॉइस ऑफ कस्टमर है कस्टमर कस्टमर की वांट क्या है वो चाह क्या रहा है उनकी डिमांड क्या है सो so, उसको आइडेंटिफाई करना देन रिलेट एट्रीब्यूट टू टेक्निकल फीचर्स और फिर उसके खासियत या उसके एट्रीब्यूट्स को टेक्निकल फीचर्स उसकी कस्टमर uh, की वॉन्ट के साथ रिलेट uh, करना देन अवेल्यूएट इन द कम्पीटिंग प्रोडक्ट डिजाइन और फिर प्रोडक्ट um, डिजाइन जो है एंड uh, उसको अवेल्यूएट करना देन अवेल्यूएट इन टेक्निकल फीचर्स एंड द डिवेलपमेंट ऑफ द टारगेट्स और फिर ऐसे टेक्निकल uh, फीचर्स को अवेल्यूएट करना uh, और ऐसे लेट्स uh, के टारगेट्स um, को की डिवेलपमेंट करना सो डिटर्मन डिसाइड विच फीचर टू डिप्लॉय इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और फिर डिटरमिन करना कि और डिसाइड करना कि किस फ्यूचर को हमने किस फीचर को हमने जो है वो डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन प्रोसेस में फिर प्रोड्यूस मार्केट एंड कलेक्ट डेटा ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फिर प्रोड्यूस करना मार्केट करना और फिर डेटा कलेक्ट करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर क्योंकि वाकई क्या हमने ये जो चीज प्रोड्यूस की कस्टमर की वॉन्ट्स एंड नीड्स के मुताबिक क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं so compare the voc for a burger with attributes of burger being tasty healthy visually appealing and provide good value for money voc agar ek burger ka judge karna cha rahe hain let's say for example to aap fir ek burger ka aap dekhoge ki wo tasty ho healthy ho um, visually dikhne mein bhi appealing ho uh, aur uh, wo aapko aapka value provide kar raha hai money ka that means ki aap jitna pay kar rahe ho usi quality ki cheez aapko mil rahi hai money with vop of company for pricing of burger a vop ko aap judge kaise karte ho ke burger ki price kya hai its size uska size kya hai and fat and lean value etc for final customer satisfaction aur fir aap uska ye dekhte hain ke wo usme quality of meat jo use kiya gaya hai wo lean hai ya fat hai wo jo hai for especially customer satisfaction ke mutabik and then deploy and deliver for a sustainable business of a fast food restaurant aur fir aap usko voc aur vop ko judge karke fir aap deploy kar sakte hain ya deliver kar sakte hain taaki ek sustainable business jo hai ya fast food restaurant jo hai proper wo run ho sake now when we move on from uh, tools quality tools to the basic sqc improvement tool agar hum ab uh, uh, sqc improvement tools ke bare mein mazid study karte hain so tools for continuous improvement ab tools jo aise aise tools jo continuous improvement ke liye istemal kiye jate hain now many tools have been created or adapted uh, from other disciplines um, such as operations research and industrial engineering to facilitate the process of continuous improvement so continuous improvement ke liye bhi bahut sare tools ijad hue hain bahut sare create kiye gaye hain jo dusre discipline se liye gaye hain jaise for example operation research se kafi tools liye gaye hain industrial engineering se tools liye gaye hain aur wo isliye liye gaye taaki wo facilitate kar sake ya help kar sake continuous improvement ke process ko now here we learn the most common ones used in quality improvement applications aur idhar hum unke bare mein at least study karenge jo sabse zyada common hai especially quality improvement applications ke liye now one of the basic tenets of total quality is management by facts so ek basic tenant jo hai wo total quality ka jo hai wo management by fact hai now management by fact requires that each decision each solution to a problem is based on relevant data and appropriate analysis 
سو اگر ہم مینجمنٹ بائی فیکٹ دیکھیں تو وہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہر ڈیسیجن جو لیا گیا ہے یا ہر سلوشن جو نکالا گیا ہے ایک پرابلم کے لیے وہ بیس ہو ریلیونٹ ڈیٹا کے اوپر بیس ہو اور پروپر انالیسز کے اوپر بیس ہو Now problem solving and decision making are fundamental to quality, total quality. And problem solving and decision making is very important for total quality. Now on the other hand, good decisions will decrease the number of problems that occur. اور اگر آپ دوسرے ہینڈ پہ دیکھیں تو اچھے ڈیسیجنز جو ہیں وہ آپ کے نمبر آف پرابلمز کو جو ہے جو بار بار ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیکریز کر دیتا ہے نا آن دے ادر ہینڈ دے ورک پلیس ویل نیور بی کمپلیٹلی پرابلم فری لیکن آپ کا ورک پلیس ہمیشہ کبھی بھی پرابلم فری ہمیشہ نہیں رہ سکتا سو ونس وی گیٹ بیانڈ دے ویری سمال بزنس ان وچ دے ڈیٹا آر آلویز ریزیڈنٹ ان دے فیو ہیڈز انوالوڈ اینی وے سو موسٹ ڈیسیجن پوائنٹس اینڈ پرابلمز ویل ہیو مینی امپیکٹنگ فیکٹرز اینڈ دے پرابلمز روٹ کاز اور دے بیسٹ کورس ڈیسیجن will remain obscure until valid data are studied and analyzed. So, ایک دفعہ جب ہم یہ small businesses کو cross کر دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو data ہے which is always resident ٹھیک ہے جو in the few heads involved جو بھی heads involved ہیں ان میں تو most decision points جو ہیں and problems they will have many impacting factors ان کے بہت سارے impacting factors ہوں گے ایسے and the problems root cause or the best course decision جو ہوگا that will remain obscure وہ obscure ہو جائے گا until کہ valid data کو study کیا جا سکے اور analyze کیا جا سکے Now, collecting and analyzing data can be difficult. So, obviously, um, data ko collect karna or analyze karna wo mushkil ho sakta hai. So, the total quality tools um, use uh, will assure better decision making, better solutions to problems, and even improvement of productivity and products and services. So, total quality tools jo hai, wo assure kar sakti hai hume better faisle karne mein. سلوشنز زیادہ بہتر نکالنے کے لیے پرابلمز کے لیے اور ایون امپروومنٹ جو ہے نا کسی بھی پرڈکٹیوٹی کی یا پرڈکٹس کی یا سرویسز کی امپروومنٹ کے لیے نو رائٹنگ اباؤٹ دی یوز آف سٹیٹسٹیکل میتھڈز ان جپان ڈاکٹر اشکاوا سیڈ اب انہوں نے جب ڈاکٹر اشکاوا نے جپان میں جب سٹیٹسٹیکل میتھڈز کے بارے میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ دی سو کالڈ سیون انڈسپنسبل ٹولز that are being used by everyone, company presidents, company directors, uh, middle management, foremen and line workers. So, they said that the uh, so-called seven jo hai, aise, tools that are indispensable and that are not able to go without it. Company president bhi use kar rahe, company directors bhi use kar rahe, middle management bhi kar rahe, foremen bhi kar rahe, and line workers bhi use kar rahe. Now, these tools are also used in a variety of departments, not only in the manufacturing department, but also in the departments of planning, design, marketing, purchasing, and technology. So, these are the tools that are just the majority of the variety of departments are used in a variety of departments. And the manufacturing department is not only, but also in addition to many departments, like the planning department, design, marketing, purchasing and technology department. So, no matter where you fit into your organization today, you can use some or all of these tools to advantage. And they will serve you well for your future prospects. So, آپ کہیں پہ بھی جو ہے اپنے ارگنائزیشن میں کہیں پہ بھی اگر آپ آپ فٹ ہو جاتے ہیں اپنے ارگنائزیشن میں کہیں بھی کسی بھی سیکشن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے تھا کہ آپ you can use some or all of these tools آپ کچھ tools یا کافی سارے tools آپ use کر سکتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے اور وہ پھر آپ کو سرف کر سکتے ہیں well for your future prospects آپ کے future prospects کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو help out کیا جا سکتا ہے now problem solving for total quality اگر ہم problem solving دیکھیں total quality کی so if you ask the typical manager to describe his or her biggest problem in today's workplace 
the response will probably include one or more of the following. So, if you ask a typical manager to ask that he has the biggest problem in the workplace in the workplace, he will tell you. So, the response may be something from these things, that we spend all our time in meetings trying to resolve problems, or that we spend all our time in meetings trying to resolve problems, or that we spend all our time in meetings trying to resolve problems, or that we spend all our time in meetings trying to resolve problems. We are constantly fighting problems and that doesn't leave us time to do our real jobs such as planning, leading and so forth. So, or we are constantly fighting problems, so that's why we don't have time to do our real jobs in our real jobs, such as planning, leading and so forth. या फिर as soon as we put out one fire another pops up तो जो ही हम एक आग बुझाते हैं दूसरा आग शुरू हो जाती है मतलब कि एक problem हम खत्म ही करते हैं अभी और उसको solve भी करते हैं तो दूसरा problem खड़ा हो जाता है so we've got more problems than we can handle and it bogs us down और हमारे पास कहीं हद तक ज़्यादा problems हैं निस्बतन जिन को हम handle कर सकते हैं और वो obviously हमें हम load के अंदर आ जाते हैं उसके now the actual words may vary ظاہری بات ہے ایکچول ورڈز تو ہر منیجر کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے بٹ کونسپ جو ہے میسیج کا وہ سیم ہے سو دو ورک پلیس کن بی سو برڈنڈ ویڈ پرابلمز دیٹ منیجرز این ادرز سوین سو مچ ٹائم ٹرائنگ ٹو فکس دیم دیٹ ناتنگ گیٹس ڈن رائٹ سو ورک پلیس زیادہ تر اتنا برڈن ہو چکا ہوتا ہے پرابلمز کے ساتھ کہ جو منیجرز ہیں یا جو دوسرے ہیں لوگ ہیں اس میں ارگنیزیشن میں وہ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں ان پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے کہ کوئی بھی چیز پھر صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے So with problem solutions leading to process or products or service improvement. So when we talk about problems, solutions are problem solutions leading as a problem solutions and process or products or service improvement. Now, product or service quality improves. So obviously, product or service quality improves. Cost decreases through less waste and warranty action. اور لیسٹ ویسٹ ہوتا ہے ظاہری بات ہے تو اور وارنٹی آپ دے رہے تو کسی چیز کے تو اس کے تھوڑ آپ کا کاسٹ ایکریس ہو جاتی ہے کسٹمر سیریسفیکشن امپروز کسٹمر کی آپ کے ساتھ سیریسفیکشن وہ بہتر ہو جاتی ہے کمپٹیٹیونس امپروز کمپٹیشن میں آپ ظاہری بات ہے امپروز کر جاتے ہیں کہ آپ اپنے کمپٹیشن میں جو کمپنیز ہیں یا ارگنیزیشنز ہیں ان کے مقابلے میں آپ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں and the profitability of success improves اور جو profits ہیں success کے وہ بھی امپروز ہو جاتے ہیں now clearly all of these outcomes are desirable so obviously ये सारे outcomes जो हैं वो बड़े desirable हैं so and they are all achievable by applying the total quality principles to problem solving और फिर वो obviously सारे achieve किए जा सकते हैं ताकि आप total quality principles को जो है ना problem solving के लिए apply कर सकें now carpenters use a kit of tools designed for very specific functions سو اگر ہم ایکزیمپل کے طور پر دیکھتے ہیں تو جو کاریگر ہوتے ہیں وہ ایک ان کے پاس ایک کٹ ہوتی ہے جس میں سارے ٹولز ہوتے ہیں جن کے ہر ایک ٹول کا اپنا ایک سپسیفک فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ناو دیر ہیمرز لیٹ سے فور ایکزیمپل اور یوز فور ڈرائیوین آف نیلز دیر سالز فور کٹین آف وڈ تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کاریگر کے اگر کٹ ہے اس کے پاس ٹولز ہیں اور وہ سارے ہر ایک کسی ایک چیز کے لئے استعمال کی جا رہے ہیں جس میں جیسے لیٹ سے کہ ہیمر ہے ہتوڑی ہے وہ آویسلی کیل ٹھوکڑی کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے پھر جو ان کی آریاں ہیں وہ لکڑی کاٹنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو ان کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں تو پھر ایک وہ ساری فنکشنز جو ہے وہ سارے ٹولز جو ہے وہ فیزیکل ٹولز ہیں ٹھیک ہے جو ایک کارپنٹر کو یا ایک کاریگر کو ہیلپ کرتے ہیں گھر بیلڈ کرنے میں لیٹ سے ٹھیک ہے ناو ٹوٹل کوالٹی ٹولز آلسو انیبل ٹوڈیز امپلوئیز ویدر انجینئرز ٹکنالوجز پروڈکشن ورکرز مینجرز اور آفیس سٹاف ٹو ڈو دیر جابز تو اسی طرح جیسے کاریگر کے لیے وہ ٹولز جو ہیں ہیمرز یا سوز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اس کے گھر بیلڈ کرنے کے لیے اسی طریقے سے ٹوٹل کوالٹی کے جو ٹولز ہیں وہ بھی آج کل کے امپلوئیز کے لیے بہت ہیلفل ہوتے ہیں جن میں انجینئرز بھی آ جاتے ہیں ٹیکنالوجز بھی آ جاتے ہیں پروڈکشن ورکرز آتے ہیں مینجرز ہوتے ہیں آفیس سٹاف ہوتا ہے امپلوئیز ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے تو وہ ٹوٹل کوالٹی ٹولز کو اسی طریقے سے یوز کرتے ہیں جیسے کارپٹر دوسرے ٹولز کو یوز کرے گا ورچولی نو ون کن فنکشن ان ان ارگنائزیشن that has embraced total quality without some or all of these tools 
सो अगर हम नॉर्मली देखें तो कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता एक ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने टोटल क्वालिटी को एम्ब्रेस किया ये टोटल क्वालिटी के रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये टूल्स उनके लिए टोटल क्वालिटी के टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन टूल्स के बगैर कोई भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा सो अनलाइक दोज इन द कार्पेंटर्स किट दीज आर इंटेलेक्चुअल टूल्स तो एक जैसे कारपेंटर के जो है या कारीगर के किट में जो है वो फिजिकल टूल्स है ना उसी तरीके से ये टूल्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस में इंटेलेक्चुअल टूल्स होते हैं ठीक है ना दे आर नॉट वुड एंड स्टील टू बी यूज्ड विद मसल ये यानी लकड़ी या स्टील के नहीं बने होते जो आप मसल्स के साथ यूज करते बट दे आर टूल्स फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन इन वेज टू हेल्प द ह्यूमन ब्रेन क्राफ्ट थॉट्स एंड आइडियाज लेकिन ये टोटल क्वालिटी के ऐसे टूल्स हैं जो फिजिकल टूल्स तो नहीं है इंटेलेक्चुअल टूल्स ये किस तरह होंगे कि ये कलेक्ट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं इस तरीके से कि जो ह्यूमन ब्रेन है ठीक है इंसानी दिमाग जो है वो थॉट्स और आइडियाज को प्रॉपरली ग्रास कर सके प्रॉपरली समझ सके ना वन थॉट्स एंड आइडियाज आर अप्लाइड टू फिजिकल प्रोसेसेस द प्रोसेस इज यूल्ड बेटर रिजल्ट और ऑब्वियसली जब थॉट्स और आइडियाज जो है किसी भी फिजिकल प्रोसेस पे अप्लाई किए जाते हैं तो वो जो प्रोसेस होगा वो बेहतर रिजल्ट ही देगा आपको ना वेन अप्लाइड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग बेटर सोल्यूशन एंड डिसीजन आर डेवेलप्ड सो जब हम अप्लाई करते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर या डिसीजन मेकिंग के बेस के ऊपर तो बेहतर सोल्यूशन जो है और डिसीजन जो है वो डिवेलप किए जा सकते हैं Now the seven tools discussed below represent those generally accepted as the basic total quality tools. So, अब हम जो seven tools discuss हम कर रहे हैं कि जो generally उनको accept किया जाता है total quality tools की एक basic total quality tools के sense में. Now a case can be made that just in time, statistical process control and function uh, quality function deployment are to, total quality tools. So, on seven ke alawa hum ye bhi keh sakte hain ke jo agar hum kehna chahein ke jis statistical process control jo hai aur quality function deployment wo bhi quality tools mein hi chamil hota hai. But uh, these are more than tools. Lekin ye jo hai ye statistical process control jo hai aur um, QFT jo hai wo uh, tool se kuch zyada hai. Because they are complete systems under the total quality umbrella. Yani ye total quality umbrella ke under pure pure systems hain jo jal rahe hai. So, hum unko sirf, sirf ye nahi kaya sakte ke wo sirf uh, total quality ke tools hain. Now, a tool like a hammer exists to help do a job. So, ek tool jo hai, ek हैमर की तरह एक हथौड़े की तरह वो आपको हेल्प करता है कोई भी काम कंप्लीट करने में ना इफ द जॉब इंक्लूड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग देन दीज सेवन टूल्स फिट द डेफिनेशन सो अगर जॉब इंक्लूड कर रहा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को तो फिर हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ रही है और डिसीजन मेकिंग भी आ रही है फिर ये सेवन टूल्स जो है वो अपने डेफिनेशन पे बैठते हैं so now each of these tools is some form of chart for the collection and display of specific kinds of data aur ye jo tools hain ye khas taur pe kisi bhi chart ke form mein pesh hote hain taaki usme collect bhi kiya ja sake aur display bhi kiya ja sake mukhtalif specific kism ke data ko now through the collection and display facility the data become useful information सो कलेक्शन और डिस्प्ले फैसिलिटी के थ्रू अगर हम देखें तो डेटा जो है वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे बन जाता है ना इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऐसा इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज हो सके इनहांस डिसीजन मेकिंग कीप ट्रैक ऑफ वर्क बींग डन ऐसे जो है डिसीजन मेकिंग को इनहांस कर सके ठीक है और uh, आप उस चीज पे ध्यान दे सके जो काम हो रहा है उसके ऊपर एंड इवन प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड प्रॉब्लम्स और फिर फ्यूचर परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम्स को भी प्रिडिक्ट कर सके नाउ द ब्यूटी ऑफ द चार्ट्स इज दैट दे ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट वी कैन इमीडिएटली कॉम्प्रहेंड द मैसेज और इन चार्ट्स की ब्यूटी यह है कि वो ऐसे तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि हम आसानी से जो है मैसेज जो है वो समझ सकें उसका 
ना दिस वुड बी ऑल बट इम्पॉसिबल विदाउट द चार्ट और ये ऑब्वियसली ये सारा कुछ हो सकता है लेकिन ये चार्ट के जरिए ही हो सकता है चार्ट के बगैर नहीं हो सकता ना गिवन द माउंटेन ऑफ डेटा फ्लडिंग टू डेज वर्क प्लेस और ऑब्वियसली ये आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है ऐसे चार्ट के बगैर जिस तरह क्योंकि हमारे पास डेटा इतना ज्यादा होता है आजकल के वर्क प्लेस में कि हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ही ना कर पाए अगर हमारे पास ये टूल्स ये चार्ट ना हो ना फी स्पीक अबाउट टीम वर्क कल्चर फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सो टीम वर्क कल्चर जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वो उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में ना टीम्स आर एवरीवेयर इन टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन टीम्स तो हर जगह होती हैं ठीक है टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली हम उन टीम्स को वो टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में वो वो चार्ट्स और वो सेवन टूल्स यूज कर रहे होते हैं हमने वो सेवन टूल्स पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में कि वो सात टूल्स क्या हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जो क्वालिटी टूल्स हैं सो मेजर तो हम उसी को काउंट करते हैं अब वो टीम्स जो हैं Uh, उनकी इम्पोर्टेंस जो है एक टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो हर जगह इम्पोर्टेंस है और वो ये फिर टूल्स यूज करके अपने प्रॉपर फंक्शंस कर सकते हैं या डिपार्टमेंट uh, में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस uh, को बेहतर कर सकते हैं नाउ टीम्स वी वुड से दैट और एवरीवेयर एट द टॉप एंड द बॉटम एंड इन एवरी फंक्शन एंड डिपार्टमेंट इन बिटवीन सो वो सारे टॉप एंड बॉटम हर जगह पे टीम्स बनी हुई होती हैं और हर फंक्शन और हर डिपार्टमेंट में होते हैं ना वाई आर देर सो मेनी टीम्स अब क्यों इतने सारे टीम्स हैं द टोटल क्वालिटी फिलोसफी रिकग्नाइजेज द इंटर डिपेंडेंस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज टीम एज अ वे टू कोर्डिनेट वर्क तो टोटल क्वालिटी फिलोसफी जो है वो रिकोगनाइज कर देती है इंटरडिपेंडेंस को वेरियस पार्ट्स की आ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और फिर वो यूज कर रही है टीम्स को ताकि जो है वो एक इट्स एज अ वे टू कोऑर्डिनेट वर्क और आ, काम कोऑर्डिनेट करने का तरीका है एक तरह सो टीम वर्क एनेबल्स वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टूगेदर इन मीटिंग कस्टमर नीड्स और टीम वर्क जो है वो ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है ताकि जो है कस्टमर नीड्स को मीट किया जा सके इकट्ठा काम करके एंड नीड्स दैट कैन सेल्डम बी फुलफिल्ड बाय एम्प्लॉज लिमिटेड टू वन स्पेशलिटी सो ऑब्वियसली टीम वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि किसी एक एम्प्लॉय की में भी सिर्फ एक स्पेशलिटी होगी टीम में मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं जिनकी मुख्तलिफ स्पेशलिटीज हैं वो फिर मिलके जब एक कस्टमर की नीड्स को वो बेहतर तरीके से पूरे कर सकते हैं निस्बतन के हम एक एम्प्लॉ के ऊपर सिर्फ बेस करें नाउ टीम्स प्रमोट इक्विलिटी अमंग इंडिविजुअल्स इनकरेजिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थ्रस्ट और टीम्स जो है वो ज्यादा इक्विलिटी को प्रमोट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स में ठीक है ताकि वो इनकरेज कर सके एक पॉजिटिव एटीट्यूड को और ट्रस्ट को द डाइवर्सिटी इनहेरिट इन टर्म्स ऑफ एन प्रोवाइड यूनिक परस्पेक्टिव ऑन वर्क सो so, डाइवर्सिटी जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो एक इनहेरेंट है किसी भी वो प्रोवाइड करती है एक यूनिक प्रस्पेक्टिव जो है काम का एंड स्पॉन्टेनियस थॉट एंड क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनियस थॉट को इनकरेज करती है नाउ इन एडिशन थीम्स डेवलप अ ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग गोल्स एंड परफॉर्मिंग टास्क सो इसके साथ साथ जो है थीम्स जो है वो एक बेहतर उनका ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है ताकि वो गोल्स अचीव कर सके और टास्क परफॉर्म कर सके सो इन शॉर्ट थीम्स प्रोवाइड अ वराइटी ऑफ बेनिफिट दैट आर नॉट डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल वर्किंग अलोन और थीम्स जो है वो हम कह सकते हैं कि वो प्रोवाइड कर रही होती हैं एक वैरायटी जो है बेनिफिट्स का जो के मे बी अकेले जो है इंडिविजुअल्स अगर अकेले काम कर रहे होंगे तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे उस चीज को ना टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन रिकोगनाइज दैट द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉज आर मच ग्रेटर देन इन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड थीम्स आर इन अटेम्प टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल सो टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट ये चीज रिकोगनाइज कर रहे होते हैं कि पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉज की वो मे बी 
they are much greater than the traditional organization or traditional organizations is maybe kai hat tak zyada hain and teams jo hai are an attempt to take advantage of this potential or teams jo hai wo attempt karti hain taaki wo is cheez se advantage hasil kar sake aur obviously unka traditional organization ke nisbatan wo zyada behtar kaam kar sake now further the competitive environment of modern business requires flexible fast reaction to changes in customer demands or technological capacity so agar hum further dekhte hain to hum kehte hain ki competitive environment jo hai modern business mein wo bahut flexible rules require karta hai aur aise fast reactions require karta hai jo changes la sake customer demands mein aur technological capacity ke taur pe so teams can provide the capacity for rapid response so teams jo hai wo aise capacity provide kar sakte hain taaki jisme rapid response ho so total quality uses so many different types of teams that sometimes it is difficult to tell one from another so total quality jo hai wo itne uh, it uses so many different types of teams it's is tarah ke bahut sare different kism ke teams ko istemal karte hain wo jo maybe shayad hame phir isliye hame difficult ho jata hai ki hum ek ko dusre ke sath judge karne mein hame difficulty hoti hai so some common types of teams would include स्टेयरिंग कमिटीज और क्वालिटी काउंसिल यानी उनमें से उन टीम्स में से लत्से के टाइप्स जो है उनमें से एक टाइप जो है ना वो स्टेयरिंग कमिटीज होती है या क्वालिटी काउंसिल होते हैं जैसे जापान में यूज होते हैं ये ऐसे मैनेजमेंट टीम्स हैं दैट लीड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस और ये ऐसे मैनेजमेंट टीम्स हो रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होते हैं और उनको डायरेक्शन एंड फोकस प्रोवाइड करते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स होते हैं now problem solving teams jo hai teams of workers and uh, supervisors that um, met to address workplace problems involving quality and productivity so aise teams jo uh, problems ko solve karne ke liye milte hain kisi bhi workplace pe koi bhi uh, quality ki problems aa rahi hain productivity ki problems aa rahi hain unko solve karne ke liye apne supervisors ke sath uh, workers jo hai na milte or ad hoc teams uh, with a specific mission uh, such as organizational design teams that act as architects of change as discussed in the previous chapter so yani ya fir hum ye cheez keh sakte hain ke ad hoc teams ban jati hain theek hai jo maybe ek khas specific mission ki taraf ja rahi hoti hai such as jo ke misal ke taur pe aap keh sakte hain organizational design teams jis ki tarah hain ya wo ek tarah se architects ki tarah kaam kar rahe hote hain taaki wo jo change lane mein wo help kar sake now natural work teams phir uske baad natural work teams aa jate hain people who work together every day to perform a complete unit of work so aise log jo uh, every day basis pe mil rahe hote ताकि परफॉर्म कर सके किसी भी और कंप्लीट कर सके किसी भी यूनिट ऑफ वर्क को ठीक है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं फिर सेल्फ मैनेज टीम्स होते हैं ना अब सेल्फ मैनेज टीम्स ये सारी चीजें पिछले उसमें लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं बट नाउ वी आर गोइंग इन लिटिल बिट मोर डिटेल ऑफ दैम तो सेल्फ मैनेज टीम्स फिर होते हैं तो सेल्फ मैनेज टीम्स दैट वर्क टीम्स दैट आर एम्पावर्ड to uh, make and control their own decisions or as self managed teams aise hote jinko is cheez ki power di ja rahi hoti hai ki wo apne decisions bhi khud banaye aur un pe amal bhi khud kar sake aur control bhi kar sake unko virtual teams then teams whose members communicate by computer take turns as leaders and jump in and out as necessary so phir virtual teams ban jati hain virtual teams wo log hote hain jo ek sath mein bhi ek jagah pe kaam nahi kar rahe hote but wo computer ke through communicate karte hain emails ke through ya is tarah and um, wo phir uh, leadership ke role ko um, bari bari uh, achi, uh, manage karte hain aur kisi ko koi leader yani thode se clear aata hai phir wo uh, agar usko nikalna zaruri hota hai wo chala jata hai us team mein se phir koi aur leader ban jata hai is tarah so virtual teams are beginning to play an increasing important role because of the internet and electronic communication so ab aajkal zari baat hai virtual teams ka rujhan zyada isliye ho gaya hai ki ek wo um, internet aur electronic communication jo hai technology jo hai wo zyada uh, important role play kar rahi hai kisi bhi uh, organization mein ab फिर नाउ वन वी स्पीक अबाउट स्टीयरिंग कमेटीज सो अगर हम स्टीयरिंग कमेटीज के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसिंग टोटल क्वालिटी हैव अ स्टीयरिंग कमेटी 
called a quality council by Juran and a quality improvement team by Crosby. So, both are as organizations, okay, um, so which practice kar rahe total quality ko. Unke andar steering committee laaz nahi hoti hai. Ab wo steering committee jo hai, Juran ne unko quality council ka naam de diya, okay, jaysa Japan mein quality council a gaya. Or Crosby ne usko quality improvement team ka naam de diya. So, steering committees jo hai, are responsible for establishing policy for total quality and for guiding the implementation and evaluation uh, for total quality throughout the organization. So, steering committees jo hai, wo responsible hoti hain kis cheez ki ke wo policy establish kar sake total quality ki aur phir guide kar sake aur implement kar sake uh, aur evolution jo hai total quality ka wo pure organization mein usko spread kar sake. So the top manager of the organization is usually on the steering committee or kisi bhi jo uh, organization ka top manager hoga wo aapke steering committee ka hissa hoga as is the manager with overall responsibility uh, for quality or um, uska jo overall uh, manager hai aapka yani top manager to hoga is part uh, is steering committee ka hissa but wo manager bhi hoga jo jiska overall responsibility hai for quality let's say for example um, the vice vice president or director of total quality to ya to vice president jo hai ya director jo hai total quality ka wo bhi isme involve hoga so top manager bhi aa gaya fir vice president and director of total quality wo bhi involve hoga now the steering committee may uh, meet fairly often when a total quality effort is getting started. So obviously wo aksar mil sakte hain jab ek total quality ka effort jo hai wo shuru hona shuru ho jata hai. And but usually meets only monthly or quarterly once things are underway. Or um, lekin aam tor pe wo milte hain aksar lekin jab ek dafa kaam chal padta hai to phir unko sirf monthly ek dafa milne ki zarurat hoti hai kam milna zaruri hota hai jab ek dafa unka ek process chal jata hai now this group makes key decisions about the quality process aur ye quality process ke bare mein key decisions jo hai banate hain now how quality should be measured and what structures and approaches should be used to improve quality so, this uh, group jo hai, uh, key decisions uh, quality process mein lete hain, lekin okay, kis tarikay se quality ko measure karna chahiye aur kya structures hain aur kone se approaches hain jo uh, use kiya ja sakte hain quality ko improve karne ke liye. Now, the steering committee also periodically reviews the status of total quality and makes the adjustment necessary to ensure customer satisfaction and continuous improvement. A steering committee jo hai, wo bhi periodically uh, review karti hai status ko total quality ke aur wo um, it makes the adjustment necessary or aise adjustments necessary adjustments kar deti hai taake ensure kar sakenge customer satisfaction uh, or continuous improvement ko uh, jo hai wo uh, ensure kar sakenge ho raha hai. Now in general the steering committee has overall responsibility of the progress and success of total quality effort. So obviously if general we look at the steering committee ka jo hai, overall responsibility of the progress or success of total quality ke effort mein uska bada hoota hai. The next would be problem solving teams. A problem solving teams agar hum dekhte hai, the second and probably most common type of uh, team used in total quality is the problem solving team. So, the most common thing that is used in total quality is maybe you can say that it is a problem solving team. Hai. So, as the name implies, problem solving teams work to improve quality by identifying and solving specific quality related problems facing the organization. So, this is the name implies that problem solving team. So obviously, this is a program that is through teamwork ke through kaam karte hai, taake, um, quality improvement mein koi bhi jo problems aa rahe hain unko ye deal kar sake aur unko ye hal kar sake now such teams are sometimes referred to as corrective action teams also or quality circles uh, although many organizations have created their own names for them so zyada tar ye teams jo hai wo corrective action teams ke naam se bhi kehlai jati hai aur quality circles bhi unko kaha jata hai lekin kuch uh, organizations hain unhone unko apne naam de diye hain lekin unke functions same hote hain so two basic types of problem solving teams are departmental and cross functional so two major types jo hai uh, problem solving teams ke wo ek to departmental hai aur ek cross functional hai 
Now, departmental problem solving teams do hain. These teams are limited in membership to employees of a specific department and are limited in scope to problems within that department. So, ye teams jo hain, wo limited hain uh, us membership mein, jo employees uh, ki membership mein, uh, khas toor pe kisi specific uh, department ke under, aur wo limited hain is cheez mein, ke unka jo scope of problems jo hain, ek department ke under wo kya hain. So, such groups uh, typically meet once a week for one or two hours and progress through a standardized problem solving methodology. Or aise groups jo hain, wo aam toor pe, um, once a week milte hain, thik hai, or one or two hours ke liye, taake wo ek uh, progress dek sakhe ke, um, through a standardized problem solving methodology unki kya hai. Now, first they identify a set of problems and select one to work on. So, pehle wo jo hai na identify karte hai set of problems ko, thik hai, opis select kar lete hai kisi ek ko jis pe unho ne kaam karna. Now, then they collect data about the causes of the problem and determine the best approach to solving it. Phir wo data collect karte hai, jo cause hai problem ki, uske baare mein, wo phir determine kar lete hai, ki best approach jo hai, usko solve karne ki wo kya hai. So, if the solution does not require any major changes in procedures and substantial resources, the group frequently can implement its own solution. So, agar solution jo hai, wo koi requirement nahi hai uski, ki koi bhi major change aai, ठीक है, so procedures और substantial resources में, तो फिर वो group जो है frequently वो कह सकते हैं कि वो frequently it can implement its own solution, वो अपने solutions को खुद implement कर लेते हैं। Now if this is not the case, अगर ये case नहीं है, तो फिर then group members will make a presentation to some level of management, तो फिर group members जो है, वो एक तरह से एक presentation कर लेते हैं इस किसी भी level of management तक पहुंचने के लिए। Now requesting approval for their solution and the resources to implement it. Or then, obviously, aise request kar dete hain, aise system approval ke liye, jo ek solution hai, resources ka, jis ko implement kiya ja sake. Now, these teams typically remain relatively intact as they address a number of problems in succession. Or ye teams jo hai, typically, hum keh sakte hai, ke intact rehti hain, taake wo ek, problems ko jo hai na ek succession mein ek tarikai se unko jo hai deal karke solve kar sakti hai. Then cross functional teams a jati hai. Ab cross functional teams jo hai are not unique of total quality. They are commonly used in new product development. For example, they are increasingly becoming a mainstay of quality programs. So cross-functional teams are such as unique quality, total quality, but they are commonly used in new product development, for any new product development, for example, but are increasingly becoming a mainstay of quality programs, but they become a quality program. Now these teams are similar in many ways to the departmental teams just discussed. जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं ये उनसे मिलते जुलते हैं जिससे अभी अभी हमने जो डिस्कस किया डिपार्टमेंटल टीम्स उनसे काफी सारे उनकी चीजें मिलती हैं नाउ दे रिसीव ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इनको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग मिलती है आईडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स पर ये आईडें and either implement or recommend solutions या फिर implement करते हैं या solutions को recommend करते हैं now the differences are that members of cross functional teams come from several departments of or functions so differences उसमें क्या आ जाते हैं कि ऐसे members जो है वो cross functional teams के हिस्सा बन जाते हैं जो मुख्तलिफ department से आते हैं और उनके functions होते हैं so when we speak about ये ऐसी टीम्स जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, ये ऑब्वियसली ऐसे बीच में डिपार्टमेंट्स के बीच में सेवरल डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, इनके डिफरेंसेस के इनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आते हैं, एंड दे डील विथ प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व वैरायटी वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। Now, for example, a cross-functional team in a brokerage might deal with problems in handling questions from clients. So, a cross-functional team build होता है में भी अगर उनको ऐसे 
प्रॉब्लम्स को डील करना है जो क्लाइंट्स के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं उसको अगर ये डील करना हो तो वो फिर ब्रोकेज में मे बी क्रॉस फंक्शनल टीम का बड़ा रोल होगा ना तो इश्यूज रेज्ड वुड बी लिमिटेड टू स्टॉक्स बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स और इश्यूज जो रेज हुए हैं वो ऑब्वियसली लिमिट हो जाते हैं स्टॉक्स की तरफ बॉन्ड्स की तरफ है म्यूचुअल फंड्स सो पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एरियाज वुड बी इन्वॉल्व सो इन ऑब्वियसली फिर स्टॉक्स में से बॉन्ड्स में से म्यूचुअल फंड्स के इन सब के लोग जो है इस टीम का हिस्सा होना बहुत जरूरी है ताकि वो फिर क्लाइंट के क्वेश्चन को हैंडल कर सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें सो क्रॉस फंक्शनल थीम्स मेक अ ग्रेट डील सेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन Uh, devoted to process improvement because uh, most processes do not respect functional boundaries so cross functional teams obviously zyada isliye sense karte hain organization jo devoted hain process improvement ki taraf because zyada tar jo processes hain wo uh, functional boundaries ko respect nahi karte now if a process is to be comprehensively addressed the team addressing it cannot be limited सो so, अगर एक प्रोसेस जो है उसको कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस करना जरूरी है तो एक टीम को जो है जो एड्रेस कर रही है उसको उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होने चाहिए इधर बाय इधर मेंबरशिप और चार्टर टू ओनली वन फंक्शन सिर्फ एक फंक्शन के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए दे शुड बी अलाउड टू बी वर्किंग इन द होल सो टू बी इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल टीम शुड इंक्लूड पीपल फ्रॉम सेवरल डिपार्टमेंट सो इसलिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बंदा वो लिमिटेड होकर वो इस चीज को नहीं सॉल्व कर सकता तो इसलिए जरूरी है कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स में हर डिपार्टमेंट से लोग जो है वो इन्वॉल्व हों नाउ दो आर फीलिंग द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम दो मे बी कॉजिंग इट एंड दो कैन प्रोवाइड रेमेडीज एंड दो कैन फर्निश डेटा सो ऐसे लोग जो हु आर फीलिंग द इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम के इफेक्ट समझ रहे हैं ठीक है एंड दोज हु मे बी कॉजिंग इट और ऐसे लोग जो उन इफेक्ट्स को कॉज कर रहे हैं एंड दोज हु कैन प्रोवाइड रेमेडीज और ऐसे जो उनकी तरफ हल या रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर वो लोग जो डेटा फर्निश कर सकते हैं फिर आ जाती है नेचुरल वर्क टीम्स अब नेचुरल वर्क टीम्स आर ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क सच एज असेंबलिंग अ मोटरसाइकिल क्रिएटिंग सर्किट प्लान फॉर अ टेलीविजन सेट और परफॉर्मिंग अ मार्केट रिसर्च स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सो नेचुरल टीम्स जो है वर्क टीम्स उनको हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि वो परफॉर्म कर सकें एक कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क को जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल वर्क टीम्स हम बना लेते हैं मे बी एक मोटरसाइकिल को असेंबल करने के लिए फिर मे बी एक टेलीविजन सेट के सर्किट प्लान को कम्प्लीट करने के लिए या फिर कोई भी मार्केट रिसर्च स्टडी जो है शुरू से लेकर आखिर तक उसको परफॉर्म करने के लिए ताकि वो एक पूरा जो प्रोसेस है उस पूरे कम्प्लीट तरीके से उसको पूरा वो कम्प्लीट कर लें एक टीम बन के so the unit of work uh, doesn't have to be the final product but some intermediate component in uska ek hissa zarur hona chahiye bishak final product now now natural work teams replace rather than complement the traditional organization now of work so work team natural work teams jo hain wo uh, replace karti hain uh, bajaye ke wo complement kar le traditional organizational uh, team ko so what is different um, in this work design structure is that work tasks are not narrowly defined as they would be on an assembly line for assistant so um ye difference hai isme aa jata hai ki jo work design structure hai wo shayad um, design structure uska different hai uh, work tasks नस्बत और वो एक दे आर नॉट नेरोली डिफाइंड और वो नेरोली डिफाइंड नहीं होते कि एज दे वुड बी ऑन असेंबली लाइन जैसे असेंबली लाइन पे वो नेरोली डिफाइंड होते उस तरीके से नेरो डाउन नहीं होते सो टीम मेंबर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग द जॉब एंड आर यूजली क्रॉस ट्रेन टू परफॉर्म ऑल वर्क टास्क एंड ऑफन रोटेट अमंग दैम सो ऑब्वियसली टीम मेंबर्स जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होती है कोई भी जॉब कंप्लीट करने के लिए और एंड दे आर यूजली क्रॉस ट्रेन टू परफॉर्म ऑल वर्क टास्क और वो हर वर्क टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको क्रॉस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आपस में रोटेट करके आपस में वो चीज जो है ना शेयर कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाते हैं सेल्फ मैनेज टीम्स अब सेल्फ मैनेज टीम्स कैसे चलते हैं कि सेल्फ मैनेज टीम्स और एस 
also known as self-directed teams or autonomous work groups are natural work teams with broad responsibilities including the responsibility to manage themselves so self-managed teams jo hai wo hum keh sakte hai ke wo bhi natural work teams hoti hai lekin wo zara ek unki responsibility zyada broad hoti hai aur wo bhi isi tarah self-directed teams ya autonomous work groups hoti hai theek hai jin ki responsibility main jo hoti hai apne aap ko manage karna hai now smts are empowered to uh, take corrective action and resolve day to day problems they also have uh, direct access to information that allows them to plan control and improve their operations so smts jo hai unko uh, empower kiya jata hai ke wo corrective action le saken kisi bhi cheez ke aur uh, roz marra ke jo problems hai unko solve kar saken और फिर किसी चीज को अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सके उस इंफॉर्मेशन को एंड फिर उस हिसाब से उसको प्लान कर सके कंट्रोल कर सके और ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सके सो ऑल दो सेल्फ मैनेज टीम्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स द एस एम टी कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड इन ब्रिटेन एंड स्वीडन इन नाइनटीन and one of the early companies to adopt it was the volvo the swedish auto manufacturer their popularity has increased in recent years due in part to this uh, their use in total quality so uh, even though as a self managed teams jo hai um, unko decades se hum use kar rahe hain arse se um, istemal ho rahe hain but jo smt self managed teams jo hain ये असल में इनका जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ था वो ब्रिटेन में ब्रिटेन में और स्वीडन में 1950s में डेवलप हुआ था एंड उनमें से जो वॉल्वो जो है एक स्वीडिश ऑटो मैन्युफैक्चर वॉल्वो कार्स होती हैं ठीक है कार मैन्युफैक्चर हैं स्वीडिश कंपनी है वो उनकी एक कह लें कि वो अर्ली कंपनीज थी जिन्होंने ये अडॉप्ट किया था इसको सेल्फ मैनेज टीम्स के सिस्टम को और उनकी पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली सालों में बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने टोटल क्वालिटी के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और अपने कंपनी में यानी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया इस सिस्टम को Now, self-managed teams in the absence of a supervisor, the SMT often handles budgeting, scheduling, setting goals, and ordering supplies. So, if uh, their supervisor is not there, then in that case, the self-managed teams are handling budgeting, scheduling, uh, handle it, then set goals, then order the supplies. So, they are also their duty. So, some teams even evaluate one another's performance and hire replacements for departing team members. और ऑब्वियसली वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस को भी अवेल्युएट um, करते हैं और फिर कई दफा वो रिप्लेसमेंट्स um, uh, भी हायर कर लेते हैं जो अगर उनके टीम मेंबर्स कोई जा रहा है तो उसके प्लेस um, में एस एम टीम्स हैव रिजल्टेड इन इंप्रूव्ड क्वालिटी इन कस्टमर सर्विस greater flexibility reduced cost faster response simpler job classification increased employee commitment uh, to the organization and the ability to attract and retain the best people so smts ko agar hum kehte hai to hum keh sakte hai ke wo improved quality in customer service mein kaam zyada aate hain ke unki greater flexibility hoti hai unke andar unki cost reduce ho jati hai faster response hota hai unme फिर उनकी सिंपलर जॉब क्लासिफिकेशन होती हैं इंक्रीज एम्प्लॉई कमिटमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और अबिलिटी उनकी होती है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके अपने बेस्ट पीपल को ना वन वी स्पीक अबाउट वर्चुअल टीम्स वर्चुअल टीम्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर्क क्लोजली टूगेदर डिस्पाइट बींग जियोग्राफिकली सेपरेटेड सो वर्चुअल टीम्स लाइक आई एक्सप्लेन बिफोर वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग होते हैं जो जियोग्राफिकली मे बी यानी वो ऑब्वियसली दूर होते हैं लेकिन वो इकट्ठा मिलकर काम कर रहे होते हैं ना वर्चुअल टीम्स रेयरली मीट फेस टू फेस वो सारी बातें फेस टू फेस नहीं मिलती क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज में सिचुएटेड होते हैं ना देर प्राइमरी इंट्रैक्शन इज थ्रू टेक्नोलॉजी technology such as telephone fax shared databases and collaborative software systems the internet email and video conferencing ab inke aapas ki jo meetings hoti hai aise virtual teams ki wo zyada tar uh, technologies ke through hoti hain telephone ke through ho gayi fax ke through ho gayi ya databases jo wo share kar rahe hain ya fir koi aise software systems hain jo collaborative hain ya fir emails ke through internet ke through ya fir video conferencing ke through so in 1998 over 8 million workers were members of such teams 
and this number has undoubtedly grown as new technology has proliferated. So obviously 1998 में तकरीबन 8 million worker ऐसे थे जो इस team virtual teams के members थे, ठीक है और obviously अब ज़ारी बात नहीं technology और ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो obviously इनके number भी बड़ा होगा. So virtual teams are becoming important because of increasing globalization. So virtual teams is liye zyada important ho rahe hai kyunke wo globalization ko increase kar rahe hai. Flatter organizational structures an increasing shift to knowledge work and the need to bring diverse talents and expertise to complex projects and customize solutions to meet market demands. So virtual teams zyada baat hai important ho rahe hai taake globalization increase ho sake. फिर फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स डेवलप हों एंड इंक्रीसिंग शिफ्ट टू नॉलेज वर्क और शिफ्ट कर सकें ताकि वो नॉलेज वर्क की तरफ एंड द नीड टू ब्रिंग डाइवर्स टैलेंट्स और ऐसे डाइवर्स टैलेंट्स लेके आ सकें एक्सपर्टीज लेके आ सकें जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स या कस्टमाइज सोल्यूशंस को मार्केट डिमांड्स के मुताबिक मीट कर सकें now, virtual teams, for example, a product design team in the United States uh, can uh, hand off its work to another team in Asia or Australia, resulting in almost continuous work uh, effort that speeds uh, uh, up development time considerably. So, if we see virtual teams, ko dekhte hai, so we can say that, for example, a product design team in the United States can hand off its work to another team in Asia or Australia, resulting in an almost continuous work effort that speeds up development time uh, considerably. So, if we see, for example, we can say that a product uh, design team in the United States can uh, hand off its work to another team in Asia or Australia, which is maybe in Australia or Asia, and then obviously continue uh, continuous उस वर्क एफर्ट बढ़ जाता है और वो डेवलपमेंट जो है वो स्पीड अप हो जाती है कंसीडरेबली। When we say that because of their physical separation, some have difficulty applying the team concept to virtual teams. यानी obviously क्योंकि उनकी फिजिकल सेपरेशन तो दूर है कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा कोई यूनाइटेड स्टेट्स में है कोई एशिया में है, so उनको ये जरूर डिफिकल्टी होती है कि एक वो जो टीम कॉन्सेप्ट है वर्चुअल टीम्स में वो क्रिएट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो वर्चुअल टीम्स कैन फेस सम यूनिक चैलेंजेस इंक्लूडिंग लैंग्वेज कल्चर स्टाइल डिफरेंसेस एंड लैक ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट कैन लेसन टीम कमिटमेंट सो वर्चुअल टीम्स मे बी शायद उनमें एक कह सकते हैं कि बैकड्रॉप ये हो सकता है कि उनके अंदर ऑब्वियसली यूनिक चैलेंजेस उनको मे बी फेस करने पड़ते हैं जिसमें लैंग्वेज में मेजर रोल प्ले करता है कल्चर जो है वो भी अफेक्ट करता है फिर स्टाइल डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर लैक ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, ठीक है जो मे बी एक टीम कमिटमेंट को कम कर देते हैं। सो दिस रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स टू इंश्योर दैट अ टीम एनवायरनमेंट इज ट्रूली रियलाइज्ड। सो ऑब्वियसली ये रिक्वायर करते हैं ऐसे स्पेशल एफर्ट्स ताकि इंश्योर कर सकेंगे कोई भी टीम जो है टीम एनवायरनमेंट जो है उसको ट्रूली रियलाइज किया जा सके एंड पर्टिकुलरली पेइंग अटेंशन टू कम्युनिकेशन खास तौर पे कम्युनिकेशन पे वो बहुत फोकस करते हैं सो स्ट्रॉंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट देयर वर्क और ऐसे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो उनके काम को या उनकी चीजों को सपोर्ट कर सके, सो दे उनको ये फिर एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं वर्चुअल टीम्स को निस्पतन के वो दूसरी टीम्स के मुताबिक क्योंकि इनको टीम इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है ना Obviously, if they are situated uh, far away physically, so then they have to they um, communicate in maybe in a better way, ठीक है ताकि उनके वो और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉंग होना चाहिए कि वो अकट्ठे तरीके से अच्छे स्ट्रक्चर से काम कर सके और एक दूसरे के काम को सपोर्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स दैट इज इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर मे बी विल टॉक अबाउट वी हैव स्पोकन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स सो वी विल कंटिन्यू विथ द स्टडी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच